ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਪੀਰਨ ਦੇਵ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਤੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਸਵਰਗੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਪਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਨੇ ਆ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ ਵਾਲੇ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈਪੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਮਹਿਮਾ ਚੱਕ ਜੀ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ 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 ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਮਹਿਮਾ ਚੱਕ ਮਹਿਮਾ ਚੱਕ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਲੈ ਜੀ 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 ਜਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੀਸ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਣੂਪੁਰ ਕਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਕਨੂਪੁਰ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੁੱਗਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈੜਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇ ਹਸਲ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੂੜੇ ਅਸਲ ਰੂੜੇ ਅਸਲ ਰੂੜੇ ਅਸਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਾਉਨੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਫੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਂ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਂਦਾ ਲੈ ਪਈ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਫੁੱਟਕਾ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੋ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜੰਨੀਆਂ ਕ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕੀਆ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 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 ਅਸ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਰਾ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸ ਕੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਚਾਉਣਾ ਕੀ ਪੜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ ਕਿਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਸ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਾਣੇ ਇਸ ਇਹ ਸਿਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹੀ ਬੜਕ ਉਹੀ ਉਚਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਛਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤਵਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਤਵੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੈਸਟ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬੱਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਯੂਪੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਜੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗੁਰ ਜੀ ਐਮਏ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੌਦੋਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੋ ਜੋਗੀ ਚੰਨ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਗੁਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰੀਆ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਨ ਏ ਦੇ ਉਤੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸਲਾ ਟੀਵੀ ਚ ਟੈਕਸਲਾ ਟੀਵੀ ਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸਲਾ ਜਿਨੀ ਇਹ ਉਹ ਕੈਸਟਾਂ ਸਨ ਇਹ ਅਨਰੀਕੋ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਆ ਸੀ ਅਨਰੀਕੋ ਚ ਤਵੇ ਅਨਰੀਕੋ ਚ ਬਣਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਏ ਹੋਗੇ
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਏ ਇਹ ਤਵਾ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੀਕੋ ਚ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਈਪੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਗੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਈਪੀ ਆ ਸਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਪੀ ਵੀ ਆਏ ਜਨਰਲ ਵੱਡਾ ਤਵਾ ਜੀ ਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 12 ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤਵੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਟੀਪੀਐਮ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਲਾ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਚ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛੌਂਕੀ ਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪੜਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਜੀ 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 ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਸਾਡੀ ਕਵਤਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਵਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਆ ਚਲੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੈਸਟ ਆਈ ਡੀ ਇਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਐਮਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟੈਕਸਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਟੀਪੀਐਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕੈਸਟਾਂ 10 ਕੈਸਟਾਂ ਅੱਛਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆ ਕਰਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਸਟ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 10 10 ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਤੇ 10 ਕੈਸਟਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਟੂ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੂਸਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱ
ਤੇ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸ਼ਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਣੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਹੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਤਗੁਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੇਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਪੜਤਾ ਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਵਤਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਵਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਵਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਛੰਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਿਆ ਜੱਗ ਦੀ ਸੋਭਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਅਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਦੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਰਗ ਤੇ ਸੀਗਾ ਭਈ ਤਨ ਜੋਵਨ ਤੇ ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਵੀ ਕੋਈ ਅੜ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਭਈ ਪਰਮਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਕਵਤਾ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਐਟਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚ ਬਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂੜੀ ਪਵੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕੈਦ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਹੀ ਪੜਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਵਤਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਹ ਚੰਦ
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਦਰਜ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਕੁਝ ਵਕਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਮਖਾਰ ਚੋਂ ਲਫਜ਼ ਟੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਮਖਾਰ ਚੋਂ ਲਫਜ਼ ਟੋਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਨੂੰ ਸਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੱਜਣ ਠਾਗਰ ਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਆ ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਯਾਰ ਮਲਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਲੈ ਜਾਨੀ ਖਿਮੀਏ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਚਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮੀਏ ਕਿਉਂ ਠਗੀਆਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ ਗਿਆ ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਰਾਗਾ ਰੁਗਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚੜਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰੋਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੀਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੌਂਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆ ਉਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਾ ਵਿਰਾਗਮਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰਾਗਮਈ ਹੈ ਜਦੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂ ਟਾਡੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨੌ ਰਸ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੂਰ ਬੀਰਤਾ ਜਾਂ ਵਿਰਾਗ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਰਾਗ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਵਤਾ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚ ਜਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਸਿੱਧੀ ਗਾਈ ਆ ਦੂਜਾ ਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਐਸ ਰਾਗ ਚ ਹੀ ਗਈ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਲੱਗੂਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਲੰਧਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਲ ਸੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ ਵੀ ਰਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ ਬੈਂਤੀ ਆ ਹੈ ਬੈਂਤੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਤਾ ਵਾਪੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਕਵਤਾ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ ਚ ਗਾਈ ਜਾਊਗੀ ਵੀਰ ਰਸ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹ
ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਕੋਮਲ ਤੋਂ ਗੁਲਵਾਲਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਤੇ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸੋਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਗਿਰਦ ਨੇ ਵਾਹ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਮਾਨ ਖਟਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਲਖਮੀਰ ਸੋਮ ਮਸਤ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸਲਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਂਬੜੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਵਰ ਹੋਏ ਆ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਨ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸਥਾਨ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸੋਹਣੀ ਜੀ 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 ਯਾਨੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਬੀਰਬਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੀ ਜੀ 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 ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਥੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੌਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕੂਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਡੇਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਰੋਏ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਸਾਂ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ 86 87 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚ ਹੋਣੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਆ ਭਈ ਜੇ ਉਹ ਲਖਾਰੀ ਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੈਸਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀ ਭਈ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਕਵਤਾ ਲਿਖੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਜੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਂ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜੀ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਰਦ ਜੀ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ 
ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਖਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੇਫ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਟਲਿਆ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਟਲਾ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਆ ਖੇਡਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ 12ਵੀਂ ਆਈ ਆ ਅੱਛਾ 12ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਾਰਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਾਰਾ ਹਾਂ ਜੀ ਐ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਇਹ ਮਾਂ ਬਖ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਾਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਵਤਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਵਤਾ ਕਿਦਾਂ ਗਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰਜਿਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਡਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਆ ਮਾਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਰ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਲਾ ਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਯੂਕੇ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਝੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਆ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਚ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਚ ਸਾਹ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੁਆਬੇ ਚ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹਰ ਘਰ ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਜੀ 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 ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਈ ਕੁੜੀ ਹੂੰ
ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਿਸ਼ਰ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕੀ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੇਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸ਼ਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਚੰਗਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਿਗਰਦ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਰਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਸਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਠਦਾ ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲਖਪਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਜ ਏ ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਟਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨਾਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਗਲਤ ਸੋਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਆ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤ
ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਨਵੇਂ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਸ ਮੂੰਹ ਹਲਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾੜੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਕਈ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਮਾੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕੱਢਣੀ ਆ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਹੀ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੱਤ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੀਲ ਦੋ ਮੀਲ ਤੱਕ ਤਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ ਔਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਮਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਲ ਉਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੱਲ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੱਸ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਬਹਿਮੇ ਚੱਕੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਮਹਿਮੇ ਚੱਕੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਵੀਸ਼ਰ ਨੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਐਪ ਦਰਕਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸੋ ਬਾਬਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਓ ਫਤਿਹ ਜਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ